సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బీ నా మాట సూటి గా ఉంటది మ్యాట క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బీ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం అంతరిక్ష తొమ్మిది వేల కిలోమీటర్లు పరావ మూవీ రివ్యూ రాజీ మూవీతో నేషనల్ అవార్డు అందుకోవటమే కాదు తెలుగు సినిమా సత్తా మరోసారి దేశ వ్యాప్తంగా రెప్పరెప్పలాడేలా చేశాడు దర్శకుడు సంకల్ప్ రెడ్డి గాజీ మూవీ కమర్షియల్ గా సక్సెస్ అవటం వరకే కాదు ఫిల్మ్ మేకింగ్ కి సంబంధించి ఓ మంచి డిస్కషన్ కి అవకాశం కల్పించింది సంకల్ప్ రెడ్డి సంకల్పాన్ని అతని హార్డ్ వర్క్ ని అందరూ కొనియాడారు సంకల్ప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తాజాగా రూపొందిన సినిమా అంతరిక్షం సినిమా ఈ వారం థియేటర్లకు వచ్చింది మరి అంతరిక్ష మూవీలో ఉన్న విశేషాలు ఏమిటో మన సమీక్షలో చూద్దాం అదే విషయానికి వస్తే ఇండియన్ స్పేస్ సెంటర్ ఓ మహత్తర ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది ఇండియాకి చెందిన నలుగురు వ్యోమగాముల్ని రష్యా సహకారంతో అంతరిక్షంలోకి తీసుకువెళ్లే ప్రయోగం అన్నమాట అది కానీ ఈ లోపు ఓ సమస్య వచ్చింది ఆ సమస్యని సాల్వ్ చేయలేకపోతే ఇండియన్ వ్యోమగాములు స్పేస్ లోకి వెళ్లలేని పరిస్థితి అక్కడ వరకే కాదు ఇంటర్నేషనల్ గా కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థకు సంబంధించి కొన్ని పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ను ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితులు కూడా వస్తాయి ఇండియా మూలంగానే సమస్య కాబట్టి ప్రపంచ దేశాల ముందు ఇండియా తలదించుకోవాల్సి వస్తుంది సమస్యకు పరిష్కారం ఏమిటి అని ఆలోచిస్తే పరిష్కారం ఓ వ్యక్తి దగ్గర ఆగింది అతని పేరు దేవ్ ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇండియన్ స్పేస్ సెంటర్ కి సైంటిస్ట్ గా రాజీనామా చేసి ముందు ఒప్పుకోడు కానీ తర్వాత దేశం కోసం అని ఆలోచించి వెనక్కి వచ్చి పెద్ద కండిషన్ పెడతాడు చాలా మందికి ఇష్టం లేకపోయినా వేరే ఆప్షన్ లేకపోయేప్పటికీ దేవ్ కండిషన్ కి ఒప్పుకుంటారు దేవ్ స్పేస్ లోకి వెళ్తాడు దేవ్ తో పాటు మరో ముగ్గురు కూడా అతని టీమ్ లో ఉంటారు అందరూ స్పేస్ లోకి వెళ్లి ముందు చెప్పిన పని కంప్లీట్ చేస్తారు వెనక్కి వచ్చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు దేవ్ వేరే రకంగా స్కెచ్ వేశాడు అతని టార్గెట్ వేరే ఉంది ఏంట టార్గెట్ అసలు దేవ్ సైంటిస్ట్ గా ఎందుకు రాజీనామా చేశాడు ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానం తెలుసుకోవటమే ఈ సినిమా విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే ఈ సినిమాలో సంకల్ప్ రెడ్డి ఓ మంచి డైలాగ్ రాశారు ప్లాన్ చేసుకుంటే జరిగేది ప్రాసెస్ మిరాకిల్స్ కాదు ప్రయత్నిస్తే జరిగేది అద్భుతాలు సినిమాలో ఓ టఫ్ సిచ్యువేషన్ లో హీరో అతని టీమ్ ని మోటివేట్ చేయడానికి ఈ మాట చెప్తాడనమాట రిస్క్ ఉందని అర్థం అవుతుంది కానీ ఆ రిస్క్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి ప్రయత్నం చేస్తే అద్భుతం జరుగుద్ది ప్రపంచ దేశాల్లో ఇండియా గౌరవం పెరుగుద్ది అని అర్థం చేసుకుంటారు రిస్క్ చేస్తారు ఈ డైలాగ్ డైరెక్టర్ సంకల్ప్ రెడ్డి కి అతని లాగా సాహసాలు చేసే డైరెక్టర్స్ కి చక్కగా సరిపోద్ది అనిపించింది నాకైతే విన్నప్పుడు రీసెంట్ గా తమిళ్లో టిక్ 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 అనే మూవీ వచ్చింది ఆ సినిమా చూసినప్పుడు గర్వం అనిపించింది అసలు ఇక్కడ ఆలోచనకే రాని సబ్జెక్ట్ ని వీళ్ళు సినిమాగా బలే తీశారే అని ఇప్పుడు ఈ అంతరిక్ష మూవీ ఆ గర్వాన్ని మరింత పెంచింది అని చెప్పొచ్చు గర్వం ఎందుకు అంటే స్పేస్ సబ్జెక్ట్ తో మన వాళ్ళు సినిమా తీశారు అని కాదు మిగతా ఫిల్మ్ మేకర్స్ కి ముఖ్యంగా హిందీ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కూడా మన వాళ్ళు వండర్ఫుల్ ఆలోచనలతో ధైర్యాన్ని ఇస్తున్నారు అందుకు అంతరిక్ష మూవీ నిరూపిస్తున్న విషయం ఏమిటి అంటే ఓ మంచి సినిమాని ఇంటర్నేషనల్ ఆడియన్స్ ని ఆకర్షించడానికి అవసరమైన సినిమాని రూపొందించడానికి సమస్య బడ్జెట్ కాదు ఓ మంచి ఆలోచన అని అంతరిక్ష మూవీని యాభై కోట్లో వంద కోట్లో ఖర్చు పెట్టి తీసేశారు అని చెప్పుకోవడానికి లేదు మీడియం బడ్జెట్ హీరో మార్కెట్ రేంజ్ బడ్జెట్ లోనే ఖర్చు పెట్టి సినిమాని తీసారు అని చెప్పొచ్చు అలాగే గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయి సెట్స్ ఎక్కువ వేయాలి అని చెప్పేసి సంవత్సరాల సంవత్సరాలు టైం తీసుకున్న పరిస్థితి కూడా లేదు సినిమా షూటింగ్ ఏప్రిల్ లో మొదలైంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఏప్రిల్ లో మొదలైంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అక్టోబర్ లో కంప్లీట్ అయింది డిసెంబర్ లో రిలీజ్ అయింది అంటే అందుబాటులో ఉండే బడ్జెట్ లోనే లిమిటెడ్ టైమ్ లోని సినిమాని కంప్లీట్ చేశారు అది క్వాలిటీ అవుట్పుట్ ని బయటి తీసుకొస్తు ఈ సినిమా యూనిట్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసింది మనకి అందుబాటులో ఉన్న వనరుల్ ని ఉపయోగించుకునే ఈ సినిమా తీసాము అని సినిమా చూడండి మీకు అర్థం అవుద్ది ఏ రేంజ్ లో మనకి వనరులు అందుబాటులో ఉన్నాయో ఒప్పుకోవచ్చు మనం అద్భుతాలు చేసే టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు మన దగ్గర కావాల్సిందల్లా బ్రహ్మాండమైన ఆలోచనే సంకల్ప్ రెడ్డి ఇలాంటి యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ బద్దలు కొడుతున్నారు అనవసరపు భయాల్ని బద్దలు కొడుతున్నారు ఇది మనం తీయలేం అలాంటి సబ్జెక్ట్ ని మనం చేయలేం హాలీవుడ్ వాళ్ళు మాత్రమే అలా చేయగలరు ఆలోచించే అనవసరపు భయాల్ని బద్దలు కొడుతున్నారు హాలీవుడ్ వాళ్ళు కూడా తపస్సులు చేసి వరాలు పొంది మ్యాజిక్ లేవి చేయటం లేదు సబ్జెక్ట్ ని క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుంటున్నారు ఈ కామెంట్ అందరికి సంబంధించింది కాదు కానీ తెలుగులో ఎక్కువగా సినిమాలు తీయటానికి వచ్చే వాళ్ళు చదువుని సగంలో వదిలేసి వచ్చిన వాళ్ళు లేదంటే చదువు అబ్బని వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త రకం స్క్రిప్ట్ లు తయారు చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ప్రతి సబ్జెక్ట్ ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసి స్క్రిప్ట్ రాసే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కథలు తీసుకుని సినిమాలు తీస్తా ఉంటారు 
అందుకనే ఎప్పటికప్పుడు అక్కడ కథలకు సంబంధించి ఫ్రెష్నెస్ కనబడతా ఉంటది మన దగ్గర ఏమో ఆ సినిమాలని ఈ సినిమాలని ఎప్పటికప్పుడు తిప్పి తిప్పి తీయటమే ఎవరో ఒక పెద్ద ఏం చెప్పారు అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న కథలన్నిట్లో కూడా పదో పదిహేను ఫార్మెట్లు మాత్రమే ఉంటాయి ఆ ఫార్మెట్లనే ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ వీలుకి తగ్గట్టు మార్చుకుంటూ కథలు చెప్తున్నారు సినిమాలు తీస్తున్నారు లేకపోతే కొత్తదనం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే కథని చెప్పడానికి వాళ్ళు ఎంచుకునే నేపథ్యం ఫ్రెష్నెస్ ని తీసుకొస్తుంది అని అంతరిక్ష మూవీ కథ కూడా మామూలు కదే కానీ సంకల్ప రెడ్డి ఆ కథని చెప్పడానికి ఎంచుకున్న నేపథ్యం మాత్రం బ్యూటిఫుల్ అంతే స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆ రీసెర్చ్ చేసే సైంటిస్ట్ లో స్పేస్ లో వ్యవహారం ఎంశాలన్నింటినీ చక్కగా మిళితం చేసి గొప్పగా ఈ కథని చెప్పాడు సంకల్ప రెడ్డి ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే సంకల్ప రెడ్డి టాలెంట్ ని చూసి ఎందుకంటే గాజీ సినిమా కోసం సబ్ మెరైన్స్ అక్కడ ఉండే సైన్స్ వాళ్ళ వాతావరణం వాళ్ళ వ్యవహారం మొత్తాన్ని అవకాశం బట్టి ఆ సినిమా తీశాడు ఈ సినిమా దగ్గరకు వచ్చేప్పటికి స్పేస్ రీసెర్చ్ సైంటిస్టులు ఆస్ట్రోనాట్స్ ఆ వ్యవహారం మొత్తాన్ని నవిలి పిప్పి పిప్పి చేశాడు ఆ సబ్జెక్ట్ ని అర్థం చేసుకుని అవగాహన వచ్చి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఈ సినిమా కథ అని చెప్పాడు ఓ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ని తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఇచ్చాడు సినిమా కథ ప్లాట్ చూసుకుంటే నార్ నార్మల్ ప్లాట్ ఓ సమస్య వచ్చింది ఆ సమస్యని పరిష్కరించగల సమర్థుడు హీరో అతనే పరిష్కరిస్తాడు అంతే స్క్రీన్ ప్లే లో కూడా గొప్ప తిప్పుకొని ఇవ్వనే సర్ప్రైజ్ లు త్రిల్స్ ఏమీ లేవు సబ్జెక్ట్ ని ఎంజాయ్ చేస్తా ఉంటాం సంకల్ప రెడ్డి అందిస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని అర్థం చేసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తా ఉంటాం ఆ పైన సంకల్ప రెడ్డి ఈ సినిమాతో ఇచ్చిన స్పెషల్ ప్రీట్ ఏమిటి అంటే ఎమోషనల్ జర్నీ సినిమా స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఎండ్ అయ్యే వరకు ఎమోషన్ ని స్క్రిప్ట్ లో అతను ఇన్వాల్వ్ చేసిన విధానం సూపర్ అంతే టైటిల్స్ పడటం అయిపోవడంతోనే కథతో ఎంగేజ్ అవుతాం అలా ఎంగేజ్ అయిన వాళ్ళం సినిమా కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా డివేట్ అవ్వం ఎక్కడ ల్యాగ్ లు ఉండవు ఓ మంచి ఫీలింగ్ ని కలిగించుకుంటా సినిమా చకచక వెళ్ళిపోతా ఉంటది సెకండ్ హాఫ్ లో స్పేస్ లోకి వెళ్లిన తర్వాత హీరో టీమ్ ఒక మిషన్ ని కంప్లీట్ చేసేసింది పోతే అది కాదు ఇంకొక మిషన్ ఉందని మొదలు పెట్టారు అప్పుడు అనిపించింది దొరికిపోయాడు సంకల్ప రెడ్డి ఇంకే ఉండదు చెప్పడానికి ఇక్కడ అని కానీ చిత్రం ఏమిటి అంటే సెకండ్ మిషన్ నే బాగా డిజైన్ చేశారు అక్కడి నుంచి ఇంకా బాగా సినిమాతో ఎంగేజ్ అయిపోతాం క్లైమాక్స్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు అక్కడ అతని ఇంటెలిజెన్స్ చూసి నాకు అనిపించింది తొడగొట్టే మీసం మెలేసి చెప్పొచ్చు తెలుగు నుండి మరో తురుపు ముక్క సంకల్ప రెడ్డి అని వండర్ఫుల్ స్టోరీ టెల్ మంచి విజన్ ఉంది చక్కటి క్లారిటీ ఉంది తను ఏం చెప్తున్నాడు తను ఏం చూపిస్తున్నాడు అనే సంబంధించి నమ్మకంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సంకల్ప రెడ్డి రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని అద్భుతాలు చేస్తాడు తెలుగు సినిమాకి ఎనలేని కీర్తిని తెచ్చి పెడతాడు అని తర్వాత కథ కోసం సంకల్ప రెడ్డి డిజైన్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెక్టర్లు అన్ని కూడా చాలా మంచి ఇంప్రెషన్ తీసుకుంటాయి గాజీ మూవీ నిజంగా జరిగిన కథ కాబట్టి క్యారెక్టర్స్ కి సంబంధించి అతను అంత ఫ్రీగా ఉన్నట్టు అనిపించలేదు అంతరిక్ష మూవీ ఫుల్ గా సంకల్ప రెడ్డి ఇమాజినేషన్ కాబట్టి స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ నే పెట్టుకున్నాడు కథ కోసం ప్రతి క్యారెక్టర్ మంచి అటెన్షన్ తీసుకుంటది అలాగే ఆర్టిస్టుల పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా అదిరిపోయి శ్రీనివాస అవసరాల సత్యదేవ్ రెహమాన్ గారు బ్యూటిఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ తో చక్కగా ఆకట్టుకుంటారు సత్యదేవ్ రోల్ అయితే సర్ప్రైజింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్ చాలా చక్కగా పోషించాడు అతను అనే చెప్పొచ్చు తర్వాత హీరోయిన్స్ అతిథి రావు హైద్రి లావణ్య త్రిపాతి మంచి రోల్స్ దక్కాయి వాళ్ళని ప్రజెంట్ చేసిన విధానం బాగుంది వాళ్ళు బెస్ట్ గా పెర్ఫార్మ్ చేశారు అనే చెప్పొచ్చు ఇంకా మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ విషయానికి వస్తే సినిమాలో లవ్లీ యాక్టింగ్ తో ఆకట్టుకున్నాడు అనే చెప్పాలి దేవ్ క్యారెక్టర్ లో అతను అద్భుతంగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు ముఖ్యంగా సెకండ్ హాఫ్ లో టీమ్ ని మోటివేట్ చేసే ఒక సీన్ ఉంటది ఆ సీన్ లో ఎక్స్ట్రాడినరీ గా చించి పారేశాడు ఏ మాట కామాటే సంకల్ప హీరో క్యారెక్టర్ ని కొంచెం టఫ్ గా డిజైన్ చేశారు మొండిగా ఉంటాడు అనమాట ఎవరి మాట పట్టించుకోడు తను చెయ్యాలి అనుకుంటే సాధించి తీరతాడు అనమాట పోతే ఆ మొండితనం పైక్ కనపడదు పైకి మాత్రం కూల్ గా డిగ్నిటీ గా డీసెంట్ గా ఉంటాడు కానీ అతను తీసుకునే నిర్ణయాల్లోనూ అతను చేసి చూపెట్టే పనుల్లో మాత్రం మొండితనం ఉంటది సంకల్ప్ వరుణ్ ని నీట్ గా ప్రజెంట్ చేశాడు వరుణ్ కూడా ఆ క్యారెక్టర్ ని అర్థం చేసుకుని చాలా చాలా బాగా చేశాడని చెప్పాలి తర్వాత టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ అండ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వండర్ఫుల్ అని చెప్పాలి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్స్ రామకృష్ణ మౌనిక స్పేస్ సెంటర్ సెట్స్ ని స్పేస్ షిప్ ని అలాగే శాటిలైట్స్ ని ఆ వాతావరణాన్ని చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వర్క్ కూడా నీట్ గానే ఉందని చెప్పొచ్చు ఆ తర్వాత ఈ సినిమాకు సంబంధించి జ్ఞాన శేఖర్ గారి సినిమాటోగ్రఫీ మంచి మార్కులు వేయించుకుంటుంది తర్వాత కార్తిక్ శ్రీనివాస్ షార్ప్ ఎడిటింగ్
ఖచ్చితంగా అంతరిక్ష మూవీ గురించి చెప్పేది ఏమిటి అంటే ఈ సినిమా ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎమోషనల్ స్పేస్ థ్రిల్లర్ అది స్పేస్ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ థ్రిల్లర్ అంటే సినిమాలో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ని అర్థం చేసుకుంటే థ్రిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ని పిచ్చిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సబ్జెక్ట్ ని అర్థం చేసుకోకపోతే ఏదో రాకెట్ వేసుకునే పైకి వెళ్లారు అక్కడ ఏదో కింద మీద పడి కిందకు వచ్చారు అన్నట్టు ఉంటది వ్యవహారం అదే సబ్జెక్ట్ తెలిస్తే ఇది ఎంత కష్టం కదా అబ్బో వీళ్ళు ఎంత కష్టపడుతున్నారు అని ఓ ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ కుదురుద్ది మంచి థ్రిల్లింగ్ ఫీలింగ్ ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఈ వ్యవహారం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అని నేనైతే చెప్పలేను కానీ కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు మాత్రం ఈ సినిమాని బీభత్సంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు డోంట్ మిస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్పెషల్లీ మంచి థియేటర్లో మంచి సౌండ్ సిస్టమ్ ఉన్న థియేటర్లో ఈ సినిమాని చూడండి సూపర్ థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంతరిక్ష మూవీకి నేనిస్తున్న రేటింగ్ మరో మూవీ రివితో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయం కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కీప్ వాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ